Cinco minutos con el Espíritu Santo. Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 4 de Agosto A veces nos sentimos poca cosa, no nos valoramos a nosotros mismos y queremos hacernos grandes solo con nuestras fuerzas. Pero lo importante es buscar la luz del Espíritu Santo para descubrir qué quiere hacer Él en nuestras vidas y luego cooperar con nuestra oración y nuestra entrega para que Él pueda hacernos crecer. Para darnos cuenta de eso, es importante contemplar la vida del santo que hoy celebramos. El cura de Ars es un reflejo de Jesús como buen pastor de su pueblo. Él sentía admiración por los sacerdotes que ejercían con heroísmo su ministerio en una época de persecución y quiso ser cura. Después de muchos problemas, logró ingresar al seminario a los 20 años, y a pesar de sus dificultades intelectuales, finalmente recibió la ordenación. Poco valorado, lo designaron párroco de una pequeña y pobre población, apenas 250 habitantes. Era el pueblo de Ars, donde vivió hasta su muerte. Se entregó por entero a renovar la vida de ese pueblo. De noche estudiaba y se preparaba. De día visitaba hogares y ayudaba a los pobres. Poco a poco el pueblo fue tomando conciencia de que estaba albergando a un gran santo y los corazones se fueron ablandando. Su predicación simple, clara pero ardiente y profunda al mismo tiempo, atraía a personas de toda Europa que acudían a Ars para escucharlo y consultarlo. Se calcula que lo buscaban unas 300 personas por día, por lo cual dedicaba unas 16 horas diarias a confesar. Tenía un don de consejo muy particular y estaba dotado de notables carismas que le permitían descubrir los males de los corazones para dirigirles la exhortación más adecuada. Con su palabra y su ejemplo, reformó en poco tiempo las costumbres de su pueblo. Pero recordemos que el santo cura de Ars tuvo problemas cuando se estaba formando, porque le costaba mucho dar buenos exámenes y los demás lo hacían sentir poca cosa. Sin embargo, fue un gran sacerdote y grandes personajes de la época iban a su parroquia a escuchar su sabiduría. Esto sucedió porque él se dejó llevar y transformar por el Espíritu Santo, que siempre hace maravillas. Oración Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María según el modelo de tu amado Jesús. 
Gloria al Padre Creador, Gloria al Hijo Redentor, Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime qué debo hacer, concédeme someterme a todo lo que tú quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana.